বিভাগের সম্মানিত সচিব আবু হেনা মোর্শিদ জামান উপস্থিত পিটিসিএল এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর আনোয়ার হোসেন এবং বোর্ডের সকল সদস্যবৃন্দ সকলকে আমার আন্তরিক সালাম আসসালামু আলাইকুম আদাব সবাইকে শুভ সকাল আজকে আমাদের আলোচনার যে মূল বিষয়বস্তু সেটা আপনারা হয়তো অনেকেই জেনেছেন প্রথম দিন যখন ডাক টেলিযোগাযোগ বিভাগে আমি আমাদের ডাক টেলিযোগাযোগ তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের যেগুলো কোম্পানি আছে সেগুলো কোনো কোম্পানি লসে থাকতে পারবে না প্রফিটে যেতে হবে তো এখন তিরিশে জুন আমাদের বর্তমান অর্থ বছরের যে সময়টা হাতে আছে এই সময়ের মধ্যে বিটিসিএল কে আমাদের প্রফিটে নিতে হবে সেই লক্ষ্য নিয়ে আমরা আজকে এই মত বিনিময় সভায় উপস্থিত হয়েছি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বিটিসিএল একটা কোম্পানি হিসেবে বিটিসিএল এর যারা প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানি আছে বাংলাদেশে তাদের সাথে তাদের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হবে সামনে এগিয়ে যেতে হবে এবং সরকার যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছে বিটিসিএল এর যত জনবল আছে তাদের যথাযথ ব্যবহার করে আমাদের দেশ এবং মানুষের সেবায় বিটিসিএল কে একটা লাভজনক কোম্পানিতে পরিণত করতে হবে এটা আমাদের মূল লক্ষ্য তো যখনই একটা কোম্পানি দেশ ও মানুষের সেবায় একটা লাভজনক কোম্পানিতে পরিণত হবে বা হতে হবে সেটা হওয়ার জন্য কি কি করণীয় সে বিষয়গুলো আমাদের করতে হবে হাতে আমাদের মাত্র পাঁচ মাস সময় এই পাঁচ মাসের প্রতিটি দিন প্রতিটি ঘন্টা প্রতিটি মিনিট আমাদের কাজ করতে হবে যদি সকাল নয়টা থেকে চারটা পর্যন্ত কাজ করে আমরা যদি বিটিসিএল কে দেশ এবং মানুষের সেবায় লাভজনক কোম্পানিতে পরিণত করতে না পারি তাহলে সকাল নয়টা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত কাজ করতে হবে যদি সাত দিনের মধ্যে পাঁচ দিন কাজ করে আমরা দেশ ও মানুষের সেবায় বিটিসিএল কে একটা লাভজনক কোম্পানিতে পরিণত করতে আমরা বাধাগ্রস্ত হই তাহলে পাঁচ দিনের জায়গায় সাত দিন কাজ করতে হবে অর্থাৎ পাঁচ মাসকে কিভাবে পনেরো মাস বানানো যায় আমাদের বর্তমান যে হিউম্যান রিসোর্স তাকে তিন গুণ কিভাবে বেশি শক্তি বিনিয়োগ করা যায় এবং স্বল্প সম্পদ দিয়ে যেটুকু সম্পদ আছে এখানে নতুন কোন বিনিয়োগ না করে কিভাবে আমাদের এই কোম্পানিটাকে প্রফিটেবল করা যায় সেটারই কৌশল নির্ধারণের জন্য আমরা বসেছি আমাদের বিটিসিএল কে লাভজনক করার জন্য প্রথমত একটা কোম্পানির যেগুলো বেসিক যে স্ট্রাকচার থাকে এবং যে অডিট সিস্টেম থাকে সেখানে যেমন ধরেন আমাদের অ্যানুয়াল যে ফাইন্যান্সিয়াল অডিট রিপোর্ট আমি আশা করি এটা আপনাদের কোম্পানি আছে সেটা আমি দেখব আর যদি না থেকে থাকে তাহলে সেটা করতে হবে এবং অডিটটা কারা করছে তাদের ক্রেডিবিলিটিটাও আমাদের খেয়াল করতে হবে এর সাথে আরেকটা জিনিস যুক্ত করতে হবে আমাদের এক্সটার্নাল আইটি অডিট করতে হবে এক্সটার্নাল থার্ড পার্টি দিয়ে ফাইন্যান্সিয়াল অডিট এটা তো মাস্ট সে অডিট রিপোর্ট আমি আজকে দেখব তার সাথে এক্সটার্নাল আইটি অডিট হয় কি না যদি হয়ে থাকে তাহলে রিপোর্টটা আমাকে দেখাবেন যদি না হয়ে থাকে তাহলে করতে হবে এবং সেটা এই পাঁচ মাসের মধ্যেই প্রথম দিকেই অর্থাৎ আগামী মাসে আমাদের ইন্টারনাল একটা অডিট রিপোর্ট করতে হবে ইন্টারনাল অডিট রিপোর্টটাও আমাকে দেখাতে হবে সেটা তো আর পাবলিক হবে না বা জমা হবে না আমরা এটা করব। থার্ড হচ্ছে আমাদের যে কম্পোজিশন অফ বোর্ড আমাদের চেয়ারম্যান ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টর যারা মেম্বার আছেন 
তাদের এখানে মানে যারা পদাধিকার বলে আছেন তারা তো থাকবেন এর বাইরে যদি আমাদের আউটসোর্স করার কোন স্কোপ থাকে তাহলে আমরা সেটা আউটসোর্স করব যেরকম আমাদের স্টার্ট আপ বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানিতে আমরা ম্যানেজিং ডিরেক্টর আমরা বিজ্ঞাপন দিয়ে সার্কুলার দিয়ে আমরা একটা কম্পিটিটিভ প্রসেসে আমরা নিয়েছি তো যদি এখানে বিটিসিএল এ আমাদের বোর্ডের কম্পোজিশনের জায়গায় কোনো কিছু করার থাকে তাহলে আমরা যত দ্রুত সম্ভব এখানে চেয়ারম্যান কে বলবো যেন সেটা করা হয় কারণ লিডারশিপ ম্যাটার্স এখানে রাইট লিডারশিপ না থাকলে কখনোই একটা কোম্পানি বা সংগঠন একটা প্রতিষ্ঠান কিন্তু এগিয়ে যেতে পারে না আমাদের বোর্ড মিটিং যতগুলো হয়েছে আজকে বোর্ড মিটিং এর যে কম্পোজিশন আমি দেখছি লাস্ট প্রিভিয়াস যতগুলো বোর্ড মিটিং হয়েছে লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স এর বোর্ড মিটিং এর মিনিটস গুলো আমার লাগবে এবং পাশাপাশি আমাদের যে লেটেস্ট অর্গানোগ্রাম আমাদের বর্তমানে আমাদের এই কোম্পানির শূন্য পদ বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারী আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে যেগুলো জনবল নিয়োগ করা হয়েছে এগুলো সবগুলোরই পরিসংখ্যান আমাকে দিতে হবে আপনাদের এখানে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ আছে কাস্টমার কেয়ার আছে প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশনের ইউনিট থাকার কথা আপনার কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স আছে তো আমার রিসেন্ট কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানটা কি আছে যদি থেকে থাকে বিটিসিএল এর তাহলে সেটা আমাকে দিতে হবে আর যদি না থেকে থাকে তাহলে সেটা তৈরি করতে হবে আর তৈরিটা কি করেছে বা কি করবে সেটাও আমাকে দেখতে হবে পাশাপাশি অ্যানুয়াল পারফরমেন্স এগ্রিমেন্ট যেটা আমরা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সংস্থা করে থাকি আপনারা করেন কিনা আমি জানি না কিন্তু আপনাদের যদি থাকে তাহলে জমা দিবেন না থাকলে করতে হবে আমি আজকে দেখব যে আমাদের রেভিনিউ সোর্সের যে লিডিং রেভিনিউ সোর্সেস সেটা কি এটা কি এখন ল্যান্ড ফোনের মাধ্যমে যেটা আয় সেটা নাকি ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ নাকি আপনার আইজিডাব্লিউ নাকি আইআইজি নাকি কোথায় থেকে আপনার বিটিসিএল এর সবচেয়ে বেশি আয় আসছে আপনার লিডিং রেভিনিউ কন্ট্রিবিউটার্স সেটা আমাকে জানতে হবে আজকে এবং গত পাঁচ বছরে এটা ট্রেন্ডটা কি ছিল এই ডেটাটা আমার মডেলিং করে অ্যানালিসিস করে আমাকে বুঝতে হবে যে লাস্ট ফাইভ ইয়ার্সে হয়তো এই বছরে আপনি এক জায়গা থেকে দশ কোটি টাকা আয় করছেন গত বছর ওইখানে আয় ছিল পাঁচ কোটি তার আগের বছর হয়তো আরেকটা সোর্স থেকে আয় ছিল দুই কোটি তো গত পাঁচ বছরে দেখতে হবে যে ল্যান্ড ফোনের ট্রেন্ডটা কি ইন্টারনেটের ট্রেন্ডটা কি সো আপনার যতগুলো সোর্স আছে আয়ের সেটা এই বছরের সবচেয়ে বেশি আয় আসছে কোন কোন খাত থেকে কোন কোন সেবা থেকে আর গত পাঁচ বছরের হয়তো পাঁচটা বা দশটা সার্ভিসের মধ্যে ট্রেন্ডটা কি এটা আমার সবগুলো ডেটা নিয়ে ডেটা অ্যানালিসিস করে আমাকে এটা বের করতে হবে তারপরে আসবে হচ্ছে আমার এই বছরের সবচেয়ে ব্যয় বেশি কোথায় হচ্ছে একটা গেল আয় আয়ের উৎস কোনটা কোনটা গত পাঁচ বছরে আয়ের উৎসের ট্রেন্ডটা কি গত বছরের ব্যয়ের সবচেয়ে বেশি খাতগুলো কি এবং গত পাঁচ বছরে ব্যয়ের খাতের ট্রেন্ডটা কি তারপরে আসবে আপনার আগামী পাঁচ মাসে আমরা কোথায় নজর দিব সার্ভিস ডেলিভারি বাড়ানোতে আর কোথায় নজর দিব খরচ কমানোতে আর কোথায় আমরা যেগুলো মরা ডাল কেটে ফেলব যেগুলো আঙ্গুল পচে গেছে কেটে ফেলব আমি একটা আঙ্গুল বাঁচাতে যে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে আমি তো জীবনটা ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারি না নাকি পারি বলেন আপনাদের কেউ কেউ যদি বলে যে আপনার একটা আঙ্গুলে ক্ষত হয়েছে ওখান থেকে ইনফেকশন হয়েছে এখান থেকে ডাক্তার যদি পরামর্শ দেয় যে ভাই আপনার এই আঙ্গুলটা এই কনিষ্ঠ আঙ্গুলটা আপনি যদি কেটে ফেলেন তাহলে আপনার এই ক্যান্সারের 
যে আপনার জীবাণু এটা শরীরে ছড়াবেন আপনার বেঁচে যাবেন আর যদি আপনি আঙ্গুলটা কাটতে কষ্ট করেন তাহলে পুরো শরীরে ছড়িয়ে গেলে আপনি মরে যাবেন আপনি কি করবেন এটা খুব একটা সিম্পল কিন্তু আনসার যে আমরা আঙ্গুলটা কেটে ফেলব তো এখন আমি যখনই লাস্ট ইয়ারের সবচেয়ে বেশি আয়ের উৎস জানতে পারবো লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স এর আমার আয়ের উৎস গুলোর মধ্যে ট্রেন্ডটা বুঝতে পারবো লাস্ট ইয়ারের সবচেয়ে খরচের খাতটা আমি ধরতে পারবো এবং লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স এর খরচের খাতের ট্রেন্ডটা আমি ধরতে পারবো তখন কিন্তু আগামী পাঁচ মাসে আমি কোথায় মনোযোগ দিব সার্ভিস ডেলিভারি এবং আয়ের উৎসটাকে বাড়ানোর জন্য সেটা আমি বুঝতে পারবো এবং খরচটা কোথায় হচ্ছে অপচয় কোথায় হচ্ছে বেশি কোথায় হচ্ছে সেটা আমি থামানোর জন্য মনোযোগ দিতে পারবো এবং প্রয়োজন হলে সেখানে খরচ কমাতে না পারলে ওই উইংটাই বন্ধ করে দেব কারণ আমরা স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা স্মার্ট বাংলাদেশে স্মার্ট গভর্নমেন্ট করতে চাচ্ছি সেখানে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ডেটা ড্রিভেন ডিসিশন মেকিং প্রসিডিওরটা এনকারেজ করা এস্টাবলিশ করা ডেটা ড্রিভেন ডিসিশন মেকিং বিটিসিএল এ কোনো কিছু ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত হবে না আবেগ তারিত হয়ে হবে না কোন গোষ্ঠী কোন সিন্ডিকেটের প্রভাবে হবে না বিটিসিএল এ তাই হবে সিদ্ধান্ত বোর্ডে যেটা দেশের জন্য মানুষের জন্য ভালো এবং যেখানে অপচয় রোধ করা যাবে সরকারের সেবার মান বাড়ানো যাবে সময় অর্থ ব্যয় রোধ করে সেবার মান বৃদ্ধি করাই হবে আমাদের মূল লক্ষ্য এবং সবকিছু হবে ডেটা অ্যানালিসিস এর মাধ্যমে ডেটা ড্রিভেন ডিসিশন মেকিং এর মাধ্যমে এই প্রসেসে এখানে কোনো ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতি বা কোন গোষ্ঠী বা কোন সিন্ডিকেটের প্রভাবে কোন ডিসিশন হবে না এবং সেটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে আমাদের এই কয়েকটা ইস্যু নিয়ে আমরা আলোচনা করব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জন্ডিত শেখ হাসিনা আমাদেরকে বলে দিয়েছেন আমাদের যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রথম দেখতে হবে দেশ এবং মানুষের সেবাটা কতখানি আমরা করতে পারবো বেনিফিট অফ দি সিটিজেন্স দ্যাট ইজ ফার্স্ট সেকেন্ড রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট যেটি আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন দোষটা আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন দোষটা সজীব অজয় জয় ভাই বলেন রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট তারপরে থাকবে জাস্টিফিকেশন তাছাড়া কোনো নতুন প্রকল্প নতুন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না আর পাশাপাশি যে বিষয়গুলো বললাম তার প্রেক্ষিতেই আমরা দেখব যদি আমরা দেখি আগামী পাঁচ মাসে আমাদের আয় বাড়ছে না ব্যয় কমছে না তাহলে কিন্তু আয়ের যে উৎসগুলো আছে সেগুলো শুধু থাকবে বিটিসিএল আর ব্যয়ের যে খাতগুলো এগুলো বন্ধ হয়ে যাবে কোম্পানিকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে লাভজনক হতে হবে এবং আগামী দিনে একচল্লিশ এর স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য স্মার্ট বিটিসিএল হতে হবে পেছনের দিকে যাওয়া যাবে না কথা পরিষ্কার একটা হচ্ছে আপনার সেলফ রিলায়েন্ট হতে হবে আত্মনির্ভরশীল আপনাকে সাস্টেনেবল হতে হবে টেকসই এবং আপনাকে ফিউচারিস্টিক হতে হবে একচল্লিশ এর স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য বিটিসিএল কে একচল্লিশ কে মাথায় রেখে তৈরি করতে হবে পেছনে দিয়ে গেলে হবে না আয়ের উৎসগুলো লাভজনক যেগুলো সেগুলো বাড়তে থাকবে যেগুলো আয়ের উৎসে কোনো লাভ নাই শুধু লস আছে ওগুলো বন্ধ হয়ে যাবে ব্যয়ের যে খাতগুলো অপচয় হচ্ছে এবং অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে এগুলো কমাতে হবে কমাতে না পারলে বন্ধ হবে কিন্তু তিরিশে জুনের মধ্যে বিটিসিএল কে প্রফিটে নিতে হবে তারপরে বিস্তারিত আলোচনা হবে সো আমি আশা করব যে এই উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য নিয়ে বিটিসিএল এ জন্ম হয়েছিল দেশ ও মানুষের সেবায় বিটিসিএল একটি স্মার্ট কোম্পানি হিসেবে আবির্ভূত হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনিত্রী শেখ হাসিনা যে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাগুলো দিয়েছেন আমাদেরকে মন্ত্রিসভায় যে বর্তমান আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক এই সংকটকালীন সময়ে আমরা যেন মিতব্যয় হই আমরা যেন মানুষের সেবার দিকে নজর দিই অর্থ সময় এবং মেধা অপচয় রোধ করি এবং বিটিসিএল কে 
আমরা একটি লাভজনক স্মার্ট কোম্পানিতে পরিণত করি আর এই সবগুলো কাজ করতে গেলে প্রথম যেটা প্রয়োজন হবে সেটা হচ্ছে তিনটা বিষয় সততা স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা সততার প্রশ্নে জিরো টলারেন্স বিটিসিএল এর বোর্ডে যদি এমডি ডিরেক্টর কোন উইং চিফ কিংবা কোন জেনারেল ম্যানেজার কারো বিরুদ্ধে কোন ঘুষ দুর্নীতি বা অনিয়ম অভিযোগ পাই তাহলে কোন সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হবে না শাস্তি দেওয়া হবে প্রশাসনিক ভাবে আইনগত ভাবে এ ব্যাপারে ক্লিয়ার মেসেজ আশা করি আপনারা আপনাদের যারা অধস্তন কর্মকর্তা কর্মচারী আছে তাদের কাছে পৌঁছে দেবেন সততার ব্যাপারে জিরো টলারেন্স একটা পয়সা যদি কোথাও দুর্নীতি হয় কোন ক্রয় প্রক্রিয়ায় যদি কোনো অনিয়ম হয় কোন সম্পদ যদি অপচয় হয় তাহলে কিন্তু তার বিরুদ্ধে সংশোধনের কোনো সুযোগ দেওয়া হবে না শাস্তি দেওয়া হবে এবং এটা আজকে থেকেই শুরু হবে সেকেন্ড স্বচ্ছতা কোন কিছু গোপন থাকবে না গোপন মানেই সন্দেহ গোপন মানেই অপরাধ গোপন মানেই দুর্বলতা ডেল কার্নিগির একটা ছোটবেলা কথা পড়ছিলাম যে জীবনটা এমন ভাবে যাপন করো যেন তোমার ডায়েরি লুকাতে না হয় এই কারণে প্রেস মিডিয়া আছে আমি বলে দিয়েছি আমার সূচনা বক্তব্য পুরোটাই প্রেসে ওপেন আপনারাও যখন যে সিদ্ধান্ত নিবেন সেগুলো আপনার প্রকাশ্যে সেগুলো আলোচনা করার সুযোগ দিবেন যেখানে কোন প্রক্রমেন্ট গোপন হবে যেখানে দেখা যাবে বিজ্ঞাপন বা সার্কুলার গোপন হচ্ছে তার মানে সেটা নিয়োগ হোক টেন্ডার হোক সেখানে কোন অনিয়ম হওয়ার সুযোগ থাকবে আর যখন এটা প্রকাশ্যে আসবে তখন কিন্তু সবাই অংশগ্রহণ করতে পারবে স্বচ্ছতা আসবে জবাবদিহিতার জায়গাটা আমাদের জনগণ এবং যেহেতু আমাদের কাস্টমারের সাথে আমাদের সেবা সম্পর্ক সে কারণে আমাদের আমাদের কাছে অভিযোগ করার সুযোগটা থাকতে হবে এবং আমরা কি করছি আমাদের ভালো মন্দ এটারও জবাবদিহিতা জনগণের কাছে থাকতে হবে এই কারণে আমাদের কল সেন্টার আমাদের কাছে আসে যেন আমাদের কাস্টমাররা কোনো অভিযোগ পরামর্শ সুপারিশ যাতে করতে পারে তার জন্য সেগুলো একটা সিস্টেমটা ভালোভাবে ডেভেলপ করতে হবে সো সততা স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা এই তিনটা আমাদের মূল শক্তি হবে বিটিসিএল কে একটা একটা স্মার্ট কোম্পানিতে পরিণত করার জন্য তো আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার সূচনা বক্তব্য শেষ করছি আমি আপনাদের উপস্থাপনাটা দেখব এবং যে যে প্রশ্নগুলো আমি আপনাদের করেছি যে যে পরামর্শগুলো আমি দিয়েছি সেগুলো দেবেন আমি কিন্তু বিটিসিএল এর প্রত্যেকটা বিষয়ে আমি নজর রাখব এবং যেটা বলেছি যে কোন সংশোধনের সুযোগ কাউকে দেওয়া হবে না সরাসরি কিন্তু শাস্তি ভোগ করতে হবে সে বিষয়টা যেন মাথায় রেখে বিটিসিএল এর সকল কর্মকর্তা কর্মচারী কাজ করে আশা করছি তিরিশে জুনের মধ্যে এই অর্থ বছরেই আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিটিসিএল এর একটা দৃশ্যমান পরিবর্তন আমরা তুলে ধরতে পারবো এবং দেশ ও মানুষ মানুষের সেবায় আমরা বিটিসিএল কে একটা স্মার্ট ট্রান্সপারেন্ট এবং একটা কার্যকর কোম্পানি হিসেবে একটা লাভজনক কোম্পানি হিসেবে আমরা আমরা উপহার দিতে পারবো সবাইকে ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু আজকে